Nous, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est quoi On ne peut pas développer un pays sans passer par l'éducation et la formation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous remercions les parents d'élèves qui ont confiance en notre institution. Euh, nous remercions aussi les autorités, mais aussi nous ne cesserons de remercier Khadi et ses amis qui ont bien voulu euh, vraiment nous accompagner dans cette œuvre euh, qui est euh, vraiment est ce que j'ai l'habitude de dire. Euh, L'enseignement, être un enseignant, vraiment, il faut avoir du cœur. Mais vous aussi, vous avez du cœur parce que vous comprenez ce que les enseignants sont en train de faire dans les classes. Merci, merci, merci. Bon, maintenant, euh, sans tarder, nous allons passer à la remise euh, euh, des fournitures. On va d'abord commencer par le prêt scolaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on va euh, donner à titre symbolique trois élèves seulement. Dans chaque classe, trois élèves. Ensuite, euh, on va aller dans les classes. Et là, on va procéder à la distribution des fournitures. Hein. C'est pas mal. Je suis le déclarant responsable de l'Académie. En même temps, je suis le directeur de l'Académie. L'école a été créée depuis 2005. Donc, cette année-ci, nous entamons notre sixième année d'existence. L'école compte trois cycles le cycle préscolaire, le cycle élémentaire et le cycle moins général. Bon, par rapport à l'année précédente, depuis la création de l'école jusqu'à présent, nous constatons que chaque année, l'école se développe en nombre, en effectif. Donc, chaque année, nous construisons des salles de classe nouvelles, nous construisons des, 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 des tables bancs pour mieux accueillir les élèves, mais aussi nous prenons des dispositions. Par exemple, cette année-ci, on a décidé d'ouvrir une salle informatique pour les, pour, pour, pour les élèves, en même temps recruter des enseignants. Mais la pédagogie aussi, vous savez, la pédagogie, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Euh, il faut toujours essayer d'améliorer. Et tout ce que nous pouvons faire, euh, avoir en ressources humaines pour mieux aider nos enseignants à se perfectionner euh, dans l'intérêt des élèves, là, nous, Bon là, là c'est un peu difficile parce que c'est une école privée. Tout ce que nous avons, nous n'avons pas de dotation provenant des collectivités locales ni de l'État. Tout ce que nous avons, c'est nous qui achetons ça. Donc c'est nos propres moyens que nous prenons pour acheter le matériel scolaire. Euh, nous faisons notre mieux pour vraiment aider les élèves à, à travailler dans notre école. Y a-t-il des, des dispositions nouvelles concernant les conditions d'inscription Concernant les conditions d'inscription, cette année-ci, on a augmenté euh, euh, les, les frais d'inscription, mais ce n'est pas exagéré quand même. Euh, et le pourquoi nous avons fait ça Parce que nous avons décidé euh, cette année-ci euh, de doter les élèves de 
les tenues scolaires, au lieu de porter les tenues, les tenues traditionnelles, c'est-à-dire les blouses, cette année-ci, les élèves auront, euh, chaque élève euh, aura euh, euh, une chemise long marche, une chemise courte marche, un pantalon, ensemble blouson, sac à dos, vous voyez tout ça. Euh, la cosse est jupe pour mes filles et puis d'autres pour les garçons, la raison pour laquelle on a décidé d'augmenter un peu euh, les, les, les frais d'inscription. On a constaté au niveau de l'éducation nationale, on a constaté une régression de l'éducation à Dakar. Oui, nous avons fait le constat. Le niveau baisse tellement. Et je pense que c'est général. C'est général. Et là, le problème, c'est quoi C'est le problème de la formation des enseignants. Et nous constatons, c'est général, même à l'université. Parfois, vous entendez un étudiant parler ou bien faire un exposé, mais c'est. C'est catastrophique. Hein. Même parfois, vous suivez nos autorités, parfois vous entendez quelques-uns de nos autorités ah, parler. <rire> les résultats des examens cette année-ci, on a fait passer tout le monde. C'est une politique de l'État. Ils veulent euh, vraiment que, au moins, les enfants restent à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon, c'est une politique. Mais quand même, je pense qu'il faut réfléchir. Euh, si on amène tous les élèves en classe de 6e, euh, alors qu'une bonne partie de ces élèves-là n'a pas le niveau, mais ça aussi, c'est difficile. Donc, euh, je pense qu'il y a un, un tas de causes euh, qui fait que aujourd'hui euh, le niveau a tellement baissé. Mais quand même, il faut que les autorités y pensent. Euh, il faut faire passer tous les élèves, mais aussi il faut veiller à ce que le niveau soit sur le terrain. Ok, bon élève au classe. C'est bon élève au classe. C'est bon élève au classe. Mais quand même, ce que je vous le dis, on ne va pas tout le matin. On va partir sur ce mot-là. Dans les quelques jours du matin. Ensuite, les élèves vont entrer dans les classes. Et après, ils vont avec le matin entrer dans les classes. Je pense que c'est très pratique. Après, je vais vous dire que 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 je vais vous Assalamu <coughs> 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 Je l'ai fait, 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 je l'